What's up mga lods? Welcome back to my channel Request ito ni Ken Daniel De Luna Lods, pwede po ba kayo gawa ng video tungkol sa defense item? Sa mga bago pala sa akin channel Don't forget to subscribe with note bell Para lagi kayo updated kada upload ko ng tutorial video Alright, let's go! Kung matagal na kayo guys sa aking channel Madami na ako nagawang tutorial about defense item Actually, mga experiment Kung ano ba ang def item na best para sa magic or sa physical As a tank user, ang masuggest ko Dapat i-prioritize yung bilhin is boots at rom item muna Para maging effective ka na tank para mapalevel up mo agad at makapagpagold agad yung mo sino mang nasa lane mo. Antic Thrust. Maganda ito i-combo sa Brute Force Breastplate, Thirst Helmet, Wings Wings. Unang best combo natin ay ang Antic Thrust at Brute Force Plate. Ang Antic Thrust ay may 920 HP plus 54 physical defense plus 6 HP regen. May passive ito na Deter na kapag Papababa ng physical damage galing sa kalaban ng 10%. Pwede mo itong stack ng tatlong beses. So additional 30% to mga lords. Ito guys yung demo natin na hit lang tayo ng jungle creeps. Ang basic attack nito ay 54. Pero nung na-activate ni Antikras habang tumatagal, bumababa ito ng tatlong beses. Kaya naging 38 yung damage sa lang nito kay Mino. Maganda ito i-combo sa brute force plate. Dahil meron itong plus 770 HP plus 45 physical defense at passive na brute force na kada skill or basic attack mo ay tataas pa ang movement speed mo ng 3% at yung physical and magic defense mo din ay tataas ng 4 at pwede mo itong stacks ng 5 beses. So, magiging additional 20% defense ka ng physical at magic at additional 15% movement speed ha. Ito guys, dimi mo ng initial attribute ni Mino bago ko ma-activate ang item. Physical defense is 73 and magic defense ay 29. Movement speed naman ay nasa 260. Then after natin mag-skill, yung physical defense natin ay 85 at magic defense ay 42. Then yung movement speed ay 283. Again, pwede mo ito stacks na limang beses pa. Take note ha, mag lang ito ng 4 seconds. Kaya dapat bago mag 4 seconds, mahit mo ulit yung kalaban ng skill mo para hindi ito mag CD. Alright! So, ang next na pwede natin i-combo sa Antikuras ay ang Curse Helmet. Dahil tang ka, lagi ka nagpo-front, maganda ang item nito dahil meron itong plus 1200 HP plus 25 magic depth at ang passive nito na Burning Soul. Magkakaroon ka lang ng magic damage sa mga malalapitan mo na kalaban ng total 1.5 max HP nila. Ha? Continuous yun guys per second. Parang tatayo ka lang. Unti-unti mo na silang mapapatay. Sa mga lords, 50% damage ito sa minion. Kaya magandang pang clear ng mga minion wave. Next na bagay sa Antikuras ay ang Queen's Wings. Dahil meron itong plus 15 physical 1000 HP plus 10% CD reduction at passive na demonize mababawasan ng 40% ang damage ang kalaban sa iyo kapag less than 40% ang HP mo at tataas din ang lifestyle regen mo na 40% makita nito yung aura na kulay red sa paligid ng hero ay mapapansin niyo na bumababa yung damage ang creep sa atin for 5 seconds lang ha kaya magtatagal ka pa sa laban guys papapap don't forget to like and comment about this video ha. Subscribe na din kayo mga lod. Next combo natin ay ang Dominance Ice at Thunder Belt. Bihira ko lang ito makita sa set items. Pero guys, napak-effective din ito. Pang dagdag damage, ang Dominance Ice ay may 500 mana plus 70 physical depth plus 5% movement speed plus 10 CD reduction. At ang passive nito na Arctic Code nakakabawas ng movement speed at attack speed ng 30% sa mga nearby enemy. Maganda ito gamitin kapag nakatapot kayo ng assassin tulad ni Benedetta, Lance, Helcurt, at sa mga marksman 
na mabilis ang atakid. Maganda ito ay combo sa Thunderbolt dahil meron itong plus 800 HP plus 6 mana regen plus 10 seed reduction plus 40 physical depth at ang passive na Thunderbolt na kada after mo skill ng 3 seconds ang basic attack mo ay magkakaroon ng true damage ng 2% na ng max HP ng hero mo. Meron din itong pang paslow sa kalaban ng 1.5 seconds at CD nito na 1.5 seconds din. Ang bilis lang no? Meaning, mas mataas na HP ka, mas malaki ang mabibigay mo true damage sa kalaban. So, pag ginamit mo itong combo item na to, talagang hindi makakatakas ang kalaban nyo. Huwag lang talaga mag flicker or dash. <laughs> Next combo item natin ay ang Twilight Armor at Immortality. Maganda itong pampakun at palalo sa tank para maging effective ka na punching bank ng team. Twilight Armor ay may 1,200 HP plus 400 mana plus 20% crit damage reduction. Ang maganda dito guys, ang passive na defiance. Physical damage ng kalaban sa'yo ay hindi lalagpas ng 900 points. At may CD ito ng 4 seconds ha. Check nyo itong demo na before and after guys. ba? Diba? Ang laking discount dito. <laughs> Saka kapag may nakaharap kayo na hero na mataas. Tulad ni Brody, Hilda, Leslie, Clint. Na sobrang sakit. Hindi yung mapapatay ka na lang nila agad-agad ba? Diba? Alright. Ang magandang ikombo dito ay ang Immortality. Dahil meron itong plus 800 HP plus 40 physical defense at ang passive nito na immortality marereserve ka kagad pagkatapos mo mapatay at may 50% ka ng HP ah. at 300 to 1000 shield na dedepende sa level ng hero mo for 3 seconds guys ito guys yung difference ng level ng hero may CD ito ah, na 180 seconds maganda ito kasi may chance ka makalaban ulit or makatakas sa laban. Next combo item natin ay ang Oracle ay magandang i-partner sa Guardian Helmet at Athena Shield. Punay muna natin ang Oracle plus Guardian Helmet. Ang Oracle ay nasabi ko na ito sa last tutorials natin na nakakataas ito ng region effect ng 30%. Meron to plus 800 HP plus 42 magic defense 10% CD reduction. Ito guys ang sample kay Gopra. Ang heal niya is 257 pero nung may item na tayo na oracle, ang heal niya ay naging 423 na. Alright! Ang maganda dito ay combo ay ang guardian helmet. Meron itong plus 1550 HP plus 20 HP regen at ang passive na recovery. May regen ka ng 1.5 na HP mo. Ma-activate ito ng 5 seconds kapag hindi ka tumatanggap ng damage or mass attack sa kalaban. Ito guys yung gamit natin na Oracle plus Guardian Helmet. O ba? Diba? Kahit hindi ka na umuwi ng base, only HP ka. <laughs> Pero kung mapapansin mo na puro halos magic damage ang kalaban nyo, magandang i-partner dito sa Oracle ay ang Athena Shield dahil meron itong plus 900 HP plus 62 magic defense, plus 4 HP regen, at passive shield na nakakabawas ng 25% magic damage na limang segundo ha. Ito guys yung itsura. Magkakaroon ka ng violet na shield. May CD ito na 10 seconds kapag nag-live ka ng combat. Pero mga lods, ito ay simple guide lang ha. Ayaw pa din na magdidesisyon kung anong item ang maganda para sa hero nyo. Sana, Mapanood nyo din yung iba ko pang item tutorial. Sana makatulong din ito sa inyo. Alright? Shoutouts time! Okay guys, maraming maraming salamat sa inyo ha. 50,000 subscribers na po tayo. Sobrang saya ko. Kalahati na lang po mag 100k na tayo. Hindi ko itong mga kamit ng hindi dahil sa inyo mga lods. Na walang sawang supporta nyo sa akin. At sana huwag kayo magbabago mga lods ha. Kilala nyo kung sino kayo. Kung pwede ko lang kayo lahat, replyan sa comments eh. <laughs> Maraming salamat. Arigato. Shukran. Magkakaroon ulit tayo ng pamigiskin kapag nakaabot tayo ng 1,000 likes sa video na to. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-like and share. Comment about this video. Ipili ako ng best comment ha. 
At ang mananalo ng skin ay ipopost ko sa community tab sa YouTube channel. Alright, hanggang dito na lang mga lods. Sana may natutunan kayo. Kita kits ulit sa next video. Happy gaming! Fearless!